మనందరం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కరోనాతో చాలా రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఈ దేశం ఆ దేశం అన్న తేడా లేకుండా ప్రతి దేశం దీంతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉంది అయితే ఈ యొక్క వైరస్ పుట్టింది మాత్రం చైనాలోని వ్యూహాల్లో అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే మిగతా దేశాలలో ఎక్కడైతే చాలా తీవ్రంగా వ్యాప్తి చెందుతుందో ఆ సమయంలో చైనా చక్కగా ఈ కరోనా నుంచి పూర్తిగా గట్టెక్కేసి మేము మాకు మేము హాయిగా ఉన్నామని తేల్చి చెప్పేసుకుంది ఇప్పుడు కరోనా ఫ్రీ నగరం ఏమైనా ఉంది అంటే అది వ్యూహాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక మరొక వైపు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా చైనా పైన తీవ్ర స్థాయి విమర్శలు చేస్తున్నా కూడా చైనా మాత్రం ఈ వైరస్ను పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసి ఏమీ మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్ద పాత్ర పోషిస్తుంది ఇక మరొక వైపు ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా లాక్డౌన్ పాటించడంతో అన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు తీవ్రంగా కుప్పకూలిపోయాయి ఈ ప్రభావం మన దేశం పైన కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా మన దేశ ఆలోచనని ఆ గమనాన్ని మారుస్తున్నా అంటే ఖచ్చితంగా అవునని చెప్పాలండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు పరిశ్రమలు చైనాకు కేంద్రంగా పనిచేస్తుంటాయి దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ శ్రామికులకు ఎక్కువగా పనితనం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా కష్టపడే పని పనితనం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే తక్కువ వేతనాలు ఉంటాయి వర్క్ ఆర్డర్ కమిట్మెంట్లు చాలామందికి నచ్చుతాయి ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ చైనా నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు వీరి తదుపరి దృష్టి భారత్ పైనే ఉంది ఎందుకనంటే భారత్లో కూడా చైనా తర్వాత అత్యంత జనాభా ఎక్కువ ఉన్న దేశం అంతేకాకుండా ఎక్కువగా అక్షర స్థితిగతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నిరుద్యోగం ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మనలో ఉన్న మేధాశక్తి అన్ని ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసిందే అయితే దీనికి సంబంధించి చైనా నుంచి మన దేశానికి వచ్చి ఇక్కడ పారిశ్రామిక సంస్థలు యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలు భారీగా రాయితీలు స్థలం కేటాయించే ఏర్పాట్లు చురుగ్గా కొనసాగుతున్నాయట అంతేకాకుండా ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల హెక్టార్ల భూమిని గుర్తించినట్టు తెలుస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర తమిళనాడులో కూడా ఈ భూమి ఉందన్నారు అయితే ఇప్పుడు విషయానికి వచ్చినట్టయితే మోదీ మాస్టర్ ప్లాన్ చాలా వర్కౌట్ అయిందని తెలుస్తుంది అయితే మోదీ ఇప్పుడు చాలా రకాలుగా పారిశ్రామిక దిశగా పయనిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ప్రపంచ దేశాలతో ఆయన చాలా ముఖ్యంగా మిత్ర సన్నిహిత్యాలు పెట్టుకోవటం వల్ల రేపొద్దున్న భారీగా పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు వచ్చే యోచన భారత్కు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే చైనా తర్వాత అత్యంత మేధాశక్తి ఉంది కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉండి తక్కువ వేతనాలకి ఎక్కువగా పనిచేసే దేశం భారత్ అని చెప్పుకోవచ్చు అందుకనే ఇప్పుడు చైనాకు సంబంధించిన లావాదేవీలు చాలామంది భారత్కు మొగ్గు చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరి మోదీ మాస్టర్ ప్లాన్ మామూలుగా లేదు కదా మీకు కూడా నచ్చినా అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో మాకు తెలియచేయండి ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస